Hey guys, Teacher Greg here, and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária, sempre com algum ensinamento, algum insight para melhorar o seu inglês. Você já conhece o meu curso 100% gratuito e 100% online? Então, temos um curso 100% gratuito, sem pegadinhas, basta você querer aprender inglês. Lá fazemos análise de pequenos trechos de textos fornecidos pela Idiomas. Então você sabe que é um conteúdo de valor para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, e de cara aprendemos inglês com isso. Então, eu recomendo que você comece hoje com esse curso 100% gratuito e aprimore o seu inglês. Vamos para o nosso Today's Topic? Any and some. Any and some. Nossa headline. The best fitness equipment to use at any gym, according to a trainer. The best fitness equipment to use at any gym, according to a trainer. Nossa source. CNET.com. Procure por lá se quiser ler todo o conteúdo. Então vamos à leitura em inglês, depois lemos novamente, novamente, depois a tradução e interpretação, e aí sim, any and some. Primeira leitura em inglês. The best fitness equipment to use at any gym, according to a trainer. Working out at a gym can feel like walking into a grown-up playground. There are so many machines, equipment options and accessories, and it can make your head spin. Though having options can be a good thing when it comes to keeping your workout interesting, it can also be overwhelming when you don't know where to start. Keep reading to find out which equipment at the gym is worth your time, according to New York City-based fitness trainer Brooke Taylor, founder of Tailored Fitness. You also find tips for how to use each tool for the best workout. Jump rope. A jump rope just might be the most underrated piece of fitness equipment. If you haven't used one since you were a kid, be prepared to be surprised by just how challenging it is as a workout tool. Resistance bands. Regular resistance bands come in all different types and resistance and styles. Some are simply a long band cut to a certain length and some are designed with loops for your hands or even have handles attached. No matter what style you find at your gym or purchase on your own, they're versatile and effective tools to get a full body workout. E claro que existem outras sugestões aqui, né? Sugerimos dois equipamentos, mas depois você pode procurar o conteúdo completo e ver todos os demais. Vamos à segunda leitura em inglês. The best fitness equipment to use at any gym, according to a trainer. Working out at a gym can feel like walking into a grown-up playground. There are so many machines, equipment options, and accessories, it can make your head spin. Though having options can be a good thing when it comes to keeping your workout interesting, it can also be overwhelming when you don't know where to start. Keep reading to find out which equipment at the gym is worth your time, according to New York City-based fitness trainer Brooke Taylor, founder of Tailored Fitness. You also find tips for how to use each tool for the best workout. Jump rope. A jump rope might just might be the most underrated piece of fitness equipment. If you haven't used one since you were a kid, be prepared to be surprised by just how challenging it is as a workout tool. Resistance bands. Regular resistance bands come in all different types of resistance and styles. Some are simply a long band cut to a certain length and some are designed with loops for your hands or even have handles attached. No matter what style you find at your gym or purchase on your own, they're versatile and a Effective tools to get a full body workout. Terceira leitura em inglês. The best fitness equipment to use at any gym, according to a trainer. Working out at a gym can feel like walking into a grown up playground. There are so many machines, equipment options, and accessories, it can make your head spin. Though having options can be a good thing when it comes to keeping your workout interesting. It can also be overwhelming when you don't know where to start. 
Keep reading to find out which equipment at the gym is worth your time, according to New York City-based fitness trainer Brooke Taylor, founder of Taylor Fitness. You also find tips for how to use each tool for the best workout. Jump rope. A jump rope just might be the most underrated piece of fitness equipment. If you haven't used one since you were a kid, be prepared to be surprised by just how challenging it is as a workout too. Resistance bands. Regular resistance bands come in all different types of resistance and styles. Some are simply a long cut, a long band cut to a certain length, and some are designed with loops for your hands or even have handles attached. No matter what style you find at your gym or purchase on your own, they're versatile and effective tools to get a full body workout. Agora sim, vamos a compreensão desse pequeno trecho de notícia. O que temos aqui é uma pequena reportagem trazendo equipamentos um tanto quanto mais básicos, né, de, que não exigem tanto é, de uma academia para oferecer, para que você faça um excelente treino, né, um excelente treino, um excelente workout, certo? Então começamos aqui um texto, selecionei dois equipamentos que são muito é, eficientes para nosso treino físico, que é a famosa pula, a corda de pular e também os extensores, certo? São dois equipamentos que a gente utiliza, que são muito eficientes para qualquer treino, né? para sua, você adquirir resistência, para você é, para queimar calorias, no caso, né? não pula cordas, enfim. São dois equipamentos simples, equipamentos de certa forma baratos, foram academias, podem ter várias à disposição, você também pode adquirir o seu próprio. E aí, a reportagem completa aqui mostra é, estes e outros equipamentos simples, né? além de como utilizá-los da maneira mais eficiente. Esta é a grande sacada desta reportagem. Então, os melhores equipamentos de academia, segundo uma treinadora. Agora vamos à tradução. The best fitness equipment, então o melhor equipamento de fitness, de, né, de, de exercícios, to use at any gym, para usar em qualquer academia, according to a trainer, de acordo com um treinador ou uma treinadora. Working out at a gym, treinar em uma academia, working out, aqui no caso, treinar, gente, exercitar-se. Can feel like, pode parecer como, can feel like, Walking into a grown-up playground. Entrar num parque infantil para adultos. There are so many machines. Há tantas máquinas. Equipment options. Opções de equipamento. And accessories. E acessórios. It can make your head spin. Que podem deixá-lo confuso. Essa é uma expressão legal. Make, your head, make one, one's head spin. O que quer dizer isso? Não é literalmente fazer a nossa cabeça girar. Mas quando a gente está com a cabeça assim, tipo, girando para lá e para cá, para lá e para cá, não é necessariamente girando, né? Mas intercalando para lá e para cá, o, que, que, tá, o que, que passa a impressão? De que a gente está confuso, está perdido, está precisando de ajuda, né? Então, can make your head spin significa isso, deixar alguém confuso, certo? Though, embora having options, ter opções, can be a good thing, pode ser uma boa coisa, né? Uma coisa boa. When it comes to keeping your workout interesting, quando se trata, when it comes to, quando se trata de manter o seu treino interessante, comes to keeping your workout interesting, it can also be overwhelming. Também pode ser é, demasiado avassalador, pode ser assim, é, sobrecarregado, when you don't know where to start, quando você não sabe por onde começar, realmente, né? Você entra numa academia, vê um zilhão de equipamentos, opções, enfim, e não sabe onde começar, não tem um treino, não tem uma sequência para seguir, pode ser algo assustador, né? De certa forma. Keep reading to find out. Continue lendo para descobrir. Então, aqui é um phrasal verb. Find out. Descobrir. Which equipment, qual equipamento, at the gym, na academia, is worth your time. Vale o seu tempo. According to New York City, de acordo com é, 
Yeah, deixa eu ler porque essa frase começa bem, com bastante descrição. According to New York City-based fitness trainer Brooke Taylor. De acordo com a estrutura de fitness Brooke Taylor, fundadora da Taylor Fitness de Nova York. De New York. You will also find tips. Você também encontrará dicas for how to use each tool. De como usar cada ferramenta for the best workout, para o melhor exercício físico. E aí vamos para o primeiro equipamento. Jump rope, pular corda, ou seja, corda de pular. A jump rope, uma corda de pular, just might be the most underrated. Pode ser a peça de equipamento fitness mais subestimada, mas eu tenho que ler tudo, né? Just might be the most underrated piece of fitness equipment. Pode ser a peça de equipamento de fitness mais subestimada. If you haven't used one, se você não usa uma, since you were a kid, desde que você era uma criança, né? Desde criança, be prepared, prepare-se, to be surprised, para ser surpreendido, ou para surpreender-se, by just how challenging, pelo desafio que é, it is as a workout tool, que é como uma ferramenta de treino. Então, vai ser, preciso mais ser, se você não pula a corda desde que era criança e resolver começar um treino com uma, você vai se surpreender com o quão desafiador é pular a corda. Realmente precisa de muita concentração no início para a gente entender o ritmo do exercício. Próximo item, resistance bands, extensores. Regular resistance bands, então, extensores regulares, né, ou seja, comuns. Come in all different types. Vem em todos os diferentes tipos of resistance and styles. De resistência e estilos. Some are simply a long band cut into a certain length. Uh, alguns são simplesmente um elástico longo cortado até um certo comprimento. And some are designed, e alguns são desenhados, né, são desenvolvidos, with loops for your hands com laços para suas mãos, or even have handles attached, ou mesmo com alças presas neles. No matter what style you find out at your gym, não importa o estilo que você encontre na sua academia, or purchase on your own, ou compre por conta própria, they're versatile and effective tools, eles são ferramentas versáteis e eficazes, to get a full body workout para obter um treino de corpo inteiro. Então você repara aqui que dois equipamentos muito simples, né? um extensor e uma corda, já podem sim proporcionar um treino muito eficiente de acordo com essa treinadora. E claro que a sequência da reportagem traz o como, né? ela vai sugerir como utilizar esses equipamentos de forma mais eficiente. Ok? Agora então vamos a any and some. Repararam que eu disse any lá no início, né? no texto, no título. The best fitness equipment to use at any gym. E o sum aparece no último parágrafo, quando a gente fala dos extensores. Some are simply a long band, três pontinhos, e depois tem some are designed with loops, três pontinhos, enfim. Eles aparecem lá no... É, sorry, apertei um negócio aqui. Aparecem lá no, no início e no fim. Então, quando é que eu uso N? N, ele tem três traduções bem básicas. Qualquer, nenhum... Algum. Que doido, né? Dá para dá, dá traduzir dessas três formas. Quando é que a gente usa o N? Quando a gente quer indicar alguma quantidade igual ou menor que zero. Ou ainda, em uma pergunta, quando se espera uma resposta negativa. Eu vou explicar isso, para fazer mais sentido com os exemplos. E o sum tem a tradução de algum ou até um pouco de. E nós usamos o sum com substantivos contáveis quando não queremos especificar uma quantidade envolvida. Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Exemplos com N. Quando a gente traduz como qualquer. I can cope with any problem at work. Ou seja, eu estou usando uma frase afirmativa. Aí ele tem a tradução de qualquer. I can cope with any problem at work. Eu posso lidar com qualquer problema no trabalho. Frase afirmativa, tradução qualquer. Frase negativa a gente traduz como nenhum. Specific papers should not present 
any bias. Specific papers should not present any bias. Artigos científicos. Perdão. Então, scientific papers. Né? Eu acho que eu li errado. Scientific papers. Artigos científicos. Não deveriam apresentar nenhum preconceito. Any bias. Nenhum preconceito. Então, frase negativa. Nenhum. E quando a gente usa o N numa frase interrogativa, a gente traduz ele como algum. Exemplo. The police decided not to charge the suspect with any crime. Ah, nesse caso tem uma frase negativa, né? É uma frase negativa que teve a tradução de nenhum. Mas quando a gente fizer uma pergunta, ele vai ser traduzido como algum. Por exemplo, uh, Would you like anything? Would you like anything? Você gostaria de alguma coisa? Would you like anything? Né? Anything? A gente pode escrever junto ou separar. Uh, would you like any new car? Enfim, quando a gente faz uma pergunta, a gente traduz como algum. E o some, a gente tem, então, a possibilidade de traduzir como algum também. Ou, quando a gente não especifica uma quantidade, a gente traduz ele como um pouco de. Exemplo com a tradução chamada algum. The professor gave some examples to explain his theory. The professor gave some examples to explain his theory. O professor deu alguns exemplos para explicar sua teoria. Alguns, frase afirmativa, traduziu como alguns. Um pouco de. Can I have some chocolate milk, mom? Can I have some chocolate milk, mom? Ou seja, Tô pedindo pra minha mãe, né? Posso tomar um pouco de achocolatado? Mãe. Posso tomar um pouco de achocolatado? Mãe. Então, um pouco de, no caso, porque é uma frase interrogativa com o some. Ok? Olha, espero ter deixado claro aqui a diferença entre eles, as possibilidades de tradução. Agora, se você ficou com alguma dúvida, sinta-se né, à vontade para nos escrever. Procure aí, é, procure por, no Instagram por arroba teachergreg ou procure... É, pelo meu curso 100% gratuito lá, então o link está aqui na descrição. Então, de alguma forma, você vai me encontrar, vai tirar essa dúvida, certo? Espero ter ajudado. Fico um grande abraço. Tchau, Greg.